Namaste Freunde, willkommen in meinem Kanal. Im heutigen Video sehen wir uns das Rezept von Kadi Pakoda. Kadi Pakoda ist ein Gericht aus dem Rajasthan. Es besteht aus einer dicken Soße auf der Basis von Kirschenerbsenmehl und Ayran und enthält kleine Gemüsebälle namens Pakoras. Es wird oft mit äh, gekochtem Reis oder mit Roti gegessen. Für Kadi habe ich hier zwei Esslöffel Kirschen Erbsenmehl genommen. Das geben wir in eine Schüssel. Zunächst habe ich hier eine halbe Liter Packung von Eiern genommen. Davon geben wir nur ein wenig ins Mehl und rühren wir es zuerst glatt. Nicht zu viel Eiern in das Mehl geben, sonst wird es schwierig, klumpenfrei zu rühren. Es ist sehr wichtig, dass die Mischung cremiger gerührt wird, damit unsere Curry cremiger wird. Das rühren wir für 5 Minuten lang, damit der Teig locker wird. Jetzt habe ich es für 5 Minuten lang gut cremiger gerührt und jetzt fügen wir die restliche Eiern in den Teig. Dann füge ich halbe Teelöffel Kurkumapulver hinzu und gut umrühren. Jetzt in einem Topf ein Esslöffel Butterschmalz erhitzen. Dieses Rezept wird nur mit Butterschmalz vorbereitet wird, daher bitte kein Öl verwenden. Dann kommt ein Teelöffel Senfkörner dazu und lassen Sie die knistern. Dann kommt 8 bis 10 Boxhandklebblätter zusammen. Es ist hier optional, wenn Sie die nicht leicht vorhanden sind, dann lassen Sie die weg. Da die Samen ganz schön bitteren Geschmack haben, daher bitte nicht viel geben. Die Samen könnt ihr in indischen Laden kaufen oder online bestellen. Zunächst kommt hier halbe Teelöffel Kümmelkörner, dann kommt eine grüne Chili, das habe ich hier sehr fein geschnitten. Dann kommt ein Teelöffel geriebener Ingwer und das alles kurz anbraten. Jetzt das Eiran und Kirschenerbsenmehl Mischung vorsichtig im Topf geben. Lassen Sie die Hitze auf die mittlere Stufe und umrühren. Die Curry wird lange gekocht, daher geben wir nochmal eine Tasse Wasser dazu und kochen wir es auf die mittlere Stufe für 30 Minuten lang. Es ist wichtig, dass Sie inzwischen umrühren, sonst das Eiran kann verringern. Jetzt vorbereiten wir die Pokoras für Curry. Für Pokora habe ich hier zwei Esslöffel Kirschenerbsen Linsen in Wasser für 5 bis 6 Stunden eingeweicht. Das gebe ich in einem Mixer. Dann kommt ein grüner Chili und ein Stück Ingwer. Und das malen wir grob. Bitte nicht fein malen, da wir hier ein trockener nur ein wenig feuchte Masse wollen, füge ich hier kein Wasser dazu. Äh, wie ihr seht, äh, ich habe hier die äh, Zutaten grob gemalt. Äh, das ist der genau grob Konsistenz für unsere Pokoras. Äh, jetzt machen wir den Teig für den Pokora. Äh, für Pokora, ich habe hier ein kleine Zwiebel fein geschnitten, das geben wir in eine Schüssel. Dann kommt ein Esslöffel äh, Boxhandkleeblätter. Dann gebe ich die gemahlene Mischung aus der Linse dazu. Äh, dann kommt zwei Esslöffel äh, Kirschenerbsenmehl. Äh, zunächst kommt halber Teelöffel Kurkumapulver und Salz, das alles gut mischen. Äh, hier empfehle ich mit der Hand zu kneten, damit die Gewürze guten Geschmack im Teig geben können. Jetzt gebe ich ein bisschen Wasser nach und nach, nicht viel Wasser dazu geben. Das, diese Mischung soll nicht viel flüssiger werden. Der Teig ist hier fertig, nun frittieren wir die Pokoras. Zum Frittieren, ich habe hier Öl erhitzt. Hier forme ich mit leicht nasser Hand walnussgroße Bälle und gebe ich ins Öl. Sie können auch das mit Löffel machen, aber ich möchte hier schon eine runde Form den Pokoras geben, daher mache ich das mit der Hand. Jetzt frittieren wir so lange, bis das goldbraun werden. Lassen Sie die Hitze auf die mittlere Stufe. 
Uh, unsere Pokora sind hier sehr schön uh, kunstfrisch uh, und goldbraun gebacken. Jetzt uh, nehmen wir die raus. Und so weiter machen wir die restlichen Pokoras. Hier unsere alle Pokoras sind fertig gebacken. Sie können die Pokoras als Snacks oder als Vorspeise genießen. Die schmecken sehr lecker. Unsere Curry köchelt hier seit 30 Minuten sehr schön. Jetzt geben wir das Salz. Das Salz geben wir ganz am Ende, damit das Eirat nicht verringert. Jetzt geben wir die Pokoras in das Curry. Geben Sie die Pokoras immer 5 Minuten vor der Servier. Wenn die Pokoras lange im Curry bleiben, werden die sehr weich und dann schmecken nicht gut. Das Herd ausschalten und die Pokoras mit Curry mit geschlossenen Deckel 5 Minuten ruhen lassen. Unsere Curry Pokoras sind hier servierfertig, das könnt ihr mit Reis oder mit Roti genießen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Rezept.